ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയ് മാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരുപത്തേഴാമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ കുറാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് നോമ്പിൽ ഏത് ദിവസം ലേലത്തിൽ കഥറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് ഇരുപത്തേഴാവിന് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിനെ പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളോട് കൂട്ടാണ് അന്നൊക്കെ നോമ്പ് നോറ്റിരുന്നത് അന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചീരിനെ ഉണ്ടാക്കും പൊമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അരീരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരീര ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചരി നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ കിടുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ പച്ചരി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ഞാനൊരു ആറ് മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുതിർന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ടിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അരക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കല്ലിലിട്ടാണ് ഇടിക്കുക ഒരലിലിട്ടാണ് ഇടിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടിക്കുന്നു പിന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഒരു തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് ചിരകിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ ശർക്കര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷമാണ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി പിന്നെ നാശമായി പോകും അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാൽ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ മാവിലിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്തെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അങ്ങനെ ഉരുക്കിയത് കഴിക്കാണ്ട് നല്ലത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ശർക്കര കൂടി ഒരലിലിട്ടിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക ആ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമാക്കണം ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പിന്നെ അരി അരക്കാൻ എടുക്കണം ഒരു ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് റവ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര ഒരുക്കിയതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വല്ല കച്ചറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ശർക്കരയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അത് ശർക്കരയ്ക്ക് കുറച്ച് കളർ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കളറുള്ള ശർക്കര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ശർക്കരയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പകുതി ഒന്ന് ഷാ പിന്നെ റവ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരി മാത്രമായിട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അരി അരി മാത്രം പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഉറപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു നല്ല കടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അന്നൊക്കെ അത് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു നാല് ടേബിൾ
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മിക്സിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ശർക്കരയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇറക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത പോലെ ആക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ ശർക്കര അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേങ്ങയും പിന്നെ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ഭാഗം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലും പിന്നെ കട്ടിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും ആ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഇതൊന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റവ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പൊടിയും കൂടിയും ഇതേപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചെറുകിയ ഇതിലിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അറവ കുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പൊടി മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ അരി അരക്കാണ്ട് അരിപ്പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി എന്ന് മാത്രം പിന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ശർക്കര പനി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ട ശർക്കര ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഇതേപോലെ കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും നല്ല ജീരം കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളി കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് കൂട്ടി ചെയ്യാട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഏലയ്ക്ക വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പണ്ട് ചേർത്തിരുന്ന തന്നെയാണ് ഉള്ളിയും ജീരകവും തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുഴക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലൂസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയും തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൂടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് മാവ് കുഴക്കണ പോലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ലൂസ് ഉണ്ടാവാം ഉഴുന്ന് വടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ലൂസ് ഉണ്ടാവണം നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം തടവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വാഴേണ്ടതല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ പരത്തി വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ്
നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു കളർ വരും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെയൊക്കെ ബ്രൗൺ അല്ല ഒരു റെഡും ബ്രൗണൊക്കെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ നല്ലൊരു മൊരിഞ്ഞ കളർ വരും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം തന്നെ കളർ വന്നിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നന്നായിട്ടൊരു പിന്നെ കറുപ്പ് കളറായി തുടങ്ങി അതാ ശർക്കരയുടെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അരീര ഉണ്ടാക്കുക പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അരീര എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ ആ മാവ് ഇട്ടോ അതും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു അത് എടുത്ത് വെക്കും മാവ് പിന്നെ നോമ്പ് വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ വല്ല കുട്ടിക്കാലത്തെ വല്ല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അയക്കുക പിന്നെ ഇത് ആരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ കാരണം ഇതങ്ങനെ മിക്ക സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലിട്ടത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഞാനതങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ നോമ്പ് കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻസ് അറിയിക്കാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തീരെ മറക്കരുത് കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇന്നത്തേക്